ഹായ് എവരി വൺ പ്രസിഡൻസി ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനു ബയോളജി ഫാക്കൽറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തരം തിരിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നോക്കാം എന്താ ഈ തരം തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തരം തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബയോളജി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗാനിസംസിനെ എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഓർഗാനിസംസിനെ തരം തിരിക്കുക അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി അവരിലുള്ള ഒരു സാമ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും അനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയേ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറി അല്ലേ നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ എങ്ങനെയാ ബുക്സ് ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടല്ലേ അതായത് ചെറുകഥ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബുക്കുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചത് അതായത് ഓരോ സെക്ഷൻസും നോവൽസ് ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്രാഫീസ് ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പോയംസ് അതൊക്കെ ഓരോ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം It is the grouping of organisms based on their similarities and differences. That is, if we classify organisms, we classify them with similarities and dissimilarities. We classify them with differences and differences. We group them. Then, what is group? Classification using suitable criteria makes the study of makes a study of organisms more easy alle namukku appa our organisms ne kurichu padikkunadinu vendiyitte ee classification nammala uthiri help cheyunnundu appo endana classification classification kondu uddheshikkunna endana adinte aa oru prayojanam endana nanu ivide nammal padichathu adlo nokki nammada text book il thanne thandirikkunna aa oru kolathilla korchu jeevigalde pictures aanu ivide koduthirikkunnathu text book nokki ningalku kaanan pattum endina ee oru pala tarathilla jeevigal alle ivide koduthirikkunne nokki തുമ്പി ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് ഒച്ചുണ്ട് അതേപോലെ എട്ടുകാലി ഉണ്ട് ഒരു ഈച്ചയുണ്ട് കാറ്റപ്പില്ലർ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവികളാണോ ഇവരൊക്കെ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കിയേ എങ്ങനെയാ ഈ ഒരു കോളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചിറക് അതിന്റെ ആ ഒരു ചിറക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് ചിറക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം എടുത്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ചിറകുള്ളവ എന്നും ചിറകില്ലാത്തവ എന്നും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിറകുള്ള ജീവികളെയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിറകില്ലാത്ത ജീവികളെയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തുമ്പിയും പൂമ്പാറ്റയും ഈച്ചയും കാറ്റർപ്പിളർ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു അതേപോലെ ചിറകില്ലാത്തവ നോക്കിയപ്പോൾ ഒച്ചും എട്ടുകാലിയും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സാമ്യതകളുടെയും വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതായത് വേറൊരു കാര്യമെടുത്തു അവിടെ എന്താ ചിറകുകളുടെ എണ്ണമെടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യം ചിറകുള്ളവയെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഒരു ജോഡി ചിറകൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ജോഡി ചിറകുകളെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ജോഡി ചിറകുകളെന്നും എന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജീവികളെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഈച്ച എന്താ ഈച്ച ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വന്നു അവിടെ എന്താണ് വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന ഒരു ജോഡി ചിറകുകളെയും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന രണ്ട് ജോഡി ചിറകൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചിത്രശലഭത്തിന് വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന രണ്ട് ജോഡി ചിറകുകളുണ്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ കാലുകളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതായത് കാലുകൾക്ക് ഒരേ നീളമുള്ളവയും വ
ഓരോ ജീവികളെയും സാമ്യതകളുടെയും വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൂചകങ്ങളുണ്ട് ആ സൂചകങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി കീകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തില്ലേ ചിറക് ചിറകുള്ളവ ചിറകില്ലാത്തവ അതെന്താ അപ്പൊ ഒരു സൂചകത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പിന്നെ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന രണ്ട് ജോടി ചിറകുകൾ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന നാല് ജോടി ചിറകുകൾ അതൊക്കെ എന്താ അതും ഈ ടാക്സോണമി കീകളിൽ വരുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വർഗീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ സൂചകങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി കീകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സോണമി കീ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സൂചകങ്ങളാണ് ചിറകുള്ളവ ചിറകില്ലാത്തവ ആ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈക്കോട്ടമസ് കീകൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് ടാക്സോണമി എന്താ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വർഗീകരിക്കുക അല്ലെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോളജിയുടെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ബയോളജിയുടെ തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് അതെന്താ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടാക്സോണമി ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ദാറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് ഓർഗാനിസം ക്ലാസിഫൈ ദം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് നെയിം ദം സയൻറ്റിഫിക്കലി അപ്പൊ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓർഗാനിസംസിനെ ജീവികളെ തിരിച്ചറിയുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ അവരിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും ഡിഫറൻസസും വെച്ചിട്ട് അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരെ നെയിം ചെയ്യുന്നു ശാസ്ത്രീയമായി സയൻറ്റിഫിക്കലി അവർക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറി അണ്ടറിലാണ് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി അപ്പൊ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ടാക്സോണമി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് നെയിം ദം സയൻറ്റിഫിക്കലി അവരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നെയിം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിയിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയേ കോളിനേസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കോളിനേസ് കോളിനേസ് ആരാണ് മോഡേൺ ടാക്സോണമി നമ്മൾ ടാക്സോണമി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ടാക്സോണമിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ടാക്സോണമിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ടാക്സോണമിയിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് കാൽ ലിനേഴ്സ് സോ കാൽ ലിനേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഹി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്സോണമി മോഡേൺ ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാൽ ലിനേഴ്സിനെ ആണ് കോളിനേസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്നോ ടാക്സോണമി സജസ്റ്റഡ് ദ ടാക്സോണമി ഹൈറാർക്കി ടാക്സോണമി ഹൈറാർക്കി സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് കോൾ ലിനേസ് ആണ് ടാക്സോണമി ഹൈറാർക്കി നമ്മളിപ്പോ ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി വി പിന്നെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അതും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ബൈ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നെയിമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസിന് നെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ സയന്റിഫിക് നെയിമിംഗ് ആ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോൾ ലിനേസ് ആണ് സോ ഹി ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്സോണമി ഇനി അടുത്തത് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോൾ ലിനേസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പഠിക്കുക ആ ഓർഡർ ഏതാണോ കൺവീനിയൻറ്റ് അങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഹൈറാർക്കിയിൽ വരുന്ന ലെവൽസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് ആൻഡ് ഏറ്റവും താഴെ സ്പീഷീസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും വരുന്നത് ഏത് ഏത് കാറ്റഗറീസ് ആണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ കിങ്ഡം ഒരു കിങ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ ആ ഒരു കിങ്ഡത്തിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും വരും അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഫൈലംസ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ
ഓരോ കൺട്രീസിന്റെയും താഴെ എന്തുണ്ടാവും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതേ കണക്ക് എന്താ പറയാ ക്ലാസിന്റെ താഴെ കുറെ എന്തുണ്ടാവും ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറെ ഓർഡേഴ്സ് ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ 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 ഏറ്റവും അവസാനം ബേസിക് ലെവലാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സ്പീഷീസുകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ജീനസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നോക്കാം അതിന് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ഫൈനലി വന്ന് എത്തും നോക്കി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ആക്ച്വലി കോളിനേസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരു കിങ്ഡം ആക്കി അതേപോലെ തന്നെ അനിമൽസിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരു കിങ്ഡം ആക്കി അപ്പൊ എല്ലാ അനിമൽസും എല്ലാ ടൈപ്പ് അനിമൽസും എവിടെ വന്നു കിങ്ഡം അനിമേലിയയിൽ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എവിടെ വന്നു അണ്ടർ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് അപ്പോ ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളം നോക്കിയേ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ അനിമൽസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനിമൽസും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാം പല തരത്തിലുള്ള അനിമൽസും എവിടെ വന്നു കിങ്ഡം അനിമേലിയയിൽ വന്നു അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ കിങ്ഡം അനിമേലിയയുടെ കീഴിൽ വന്ന ഫൈലമാണ് കോടേറ്റ അപ്പൊ കോടേറ്റ വന്നപ്പോ കുറച്ച് ജീവികൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയി അല്ലെ കുറച്ച് ജീവികൾ അതിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ആയി എന്താ കാര്യം നോക്കി ഏതൊക്കെ ജീവിയാ നോക്കിയേ അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈയും അതേപോലെ ഈച്ചയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്താ മാറ്റാൻ കാരണം അതായത് ഫൈലം കോടേറ്റിയിൽ ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ വെട്ടിബ്രേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വെട്ടിബ്രൽ കോളം ഉള്ളവര് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിലുള്ള ജീവികൾ മാത്രമേ എവിടെ വരുള്ളൂ ഫൈലം കോടേറ്റിയിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ എവിടെ വരില്ല കോടേറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ ക്ലാസ് മമേലിയ ക്ലാസ് മമേലിയിൽ നോക്കിയേ അതിലും കുറച്ച് ജീവികൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി കാരണം എന്താ ആരൊക്കെയാ മാറി നോക്കിയേ അതായത് ഈ ഒരു ബേഡ് ബേഡ് ഈ മമേലിയിൽ ഇല്ല കാരണം എന്താ ബേഡ്സ് മമേലിയിൽ വരില്ല കാരണം മമേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് യങ് വൺസിന് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെർട്ട് ബ്രേഡ്സ് ദറ്റ് ഫീഡ് ദർ യങ് വൺസ് വിത്ത് മിൽക്ക് അവർക്ക് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ആ ഒരു മൃഗങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ മമേലിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മമേലിയയിൽ മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന യങ് വൺസിന് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നവർ മാത്രമേ എവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വരുള്ളൂ ക്ലാസ് മമേലിയയിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ബേർഡ് അതിൽ നിന്ന് മാറി കാണാം ബേർഡ് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അടുത്തത് ഓർഡർ കാർണി വോറ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഡർ കാർണി വോറ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മമേലിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓർഡർ മമേലിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ് കാർണി വോറ എന്ന് പറയുന്നത് കാർണി വോറയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മാമൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടീ ടു ടിയർ ഓഫ് ഫ്ലഷ് അവർക്ക് മാംസം വലിച്ചു കീറാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളവർ എല്ലാവരും വരുന്നത് ഏത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഓർഡർ കാർണി വോറ ഓക്കെ ഇനി ഓർഡർ കാർണി വോറയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഫെലിഡെ ഫെലിഡയിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദോസ് വിത്ത് വിഡ്രോവൽ ക്ലോസ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ കാർണി വോറ അതായത് അവർക്ക് വിഡ്രോവൽ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പൂച്ചയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുലിയുടെയും സിംഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ നഖം ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നഖം ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് ഓ ഫാമിലി ഫെലിഡെ അപ്പൊ പൂച്ച വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിംഹം വരുന്ന ഫാമിലി ഏതാണ് ഫെലിഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫാമിലിയുടെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഏത് ലെവലാ ജീനസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ജീനസിൽ വരുന്ന ഏത് ജീനസിലാണ് നമ്മുടെ പൂച്ച വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഫെലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഷോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഫെലിഡെ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ബോഡി ചെറിയ ബോഡി ആയിരിക്കും അതായത് വലിയ വലിയ സിംഹത്തിനെയൊക്കെ പോലെ വലിയ ബോഡി അല്ല സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും അതേപോലെ നോ റോറിംഗ് സൗണ്ട് വലിയ ഗർജിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ചെറിയ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് പൂച്ചയുടെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഇട്ടില്ലേ ചെറിയ
ഓക്കെ ഹൗസ് ക്യാറ്റിന്റെ ആ ഒരു ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കിങ്ഡം അനിമേലിയ നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ അടുത്ത് ഫൈലം കോഡേറ്റ വെട്ടിപ്പിൾ കോളം ഉള്ളവരെല്ലാം ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് വരിക ഫൈലം കോഡേറ്റയിലാണ് വരിക അടുത്തത് ക്ലാസ് മമേലിയ മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് യങ് വൺസിന് പാലൂട്ടുന്നവരെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ക്ലാസ് മമേലിയയിലാണ് വരിക അടുത്തത് ഓർഡർ കാർണിവോറ അവർക്ക് കടിച്ചു കീറാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഏത് ഓർഡറിൽ വരും കാർണിവോറ ഫാമിലി ഫെലിഡേ ജീനസ് ഫെലിസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൂച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ക്യാറ്റിൻ്റെ ടാക്സോണമിക് ഹയർ ആർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആ ടേംസ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഔട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അവർക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അല്ല യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയാ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൂച്ചയ്ക്കും ഒരു പട്ടിക്കും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായ്ക്കും കൂടെ എന്ത് എന്ത് സാധിക്കില്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള യങ് വണ്ണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പൂച്ചയും ഒരു പൂച്ചയും കൂടെ നടക്കും അപ്പൊ അതേപോലെ ആ ഒരു ഓർഗാനിസംസിന് എന്ത് വേണം സ്പീ ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് എന്നുള്ള എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ എങ് വൺസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പീഷീസ് അടുത്തത് സ്പീഷീസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ് ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ഷെയർ മാക്സിമം സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു സ്പീഷീസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു സ്പീഷീസിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജീനസ് അപ്പോൾ ജീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ജീവികളൊക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിലോട്ട് വരും ഒരേ ജീനസിൽ വരും അല്ലെ ഒരേ ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ജീ സ്പീഷീസുകളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഒരു ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ പൂച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീഷീസിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സ്പീഷീസിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ആ ഒരു ജീനസിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് വന്നത് ഇനി അടുത്തത് സിമിലർ ജീനസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫാമിലീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫാമിലീസ് ജോയിൻ ടു ഫോം ദി ഓർഡർ അപ്പൊ ഒരേപോലെയുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജീനസ് എന്താവും ഒരു ഫാമിലി ആവും ഒരേപോലെയുള്ള ഫാമിലീസ് എന്താവും എന്താവും ഒരേപോലെയുള്ള ഫാമിലീസ് ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് മാറും ഇനി വേരിയസ് ഓർഡേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ക്ലാസ് വേര് പല പല തരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് എന്തായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ക്ലാസ് ആവും റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ജോയിൻ ടു ഫോം ദി ഫൈൽ അങ്ങനെ ഒരേപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചേർന്ന് എന്താവും ഒരു ഫൈലമാകും ഇനി എല്ലാ ഫൈലും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഒരു കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിനേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കോളിനേസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സോണമി വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നോക്കുന്നത് വേറെ കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വേറെ കുറച്ച് എൻവയോൺമെൻ്റലിസ്റ്റുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാവാം അവരുടെയൊക്കെ കുറച്ച് മേജർ കോൺസ്ട്രി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കോളത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ആളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇത് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അല്ലെ ബയോളജിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആരാണ് അപ്പൊ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി ഹി ക്ലാസിഫൈസ് ഓർഗാനിസംസ് ആസ് ദോസ് വിത്ത് റെഡ് ബ്ല
He is the father of botany. Botany is one of the biology of the branch. We have plants in the deal in the branch. And botany. Right? So, botany is the father of Theophrastus. And Theophrastus is considered as the father of botany. He classified plants into annuals, biennials, and perennials. Get it into our words annuals, biennials, and perennials. In the way, that is the theophrastus and that is the Korea plants. And the E plants in it, in that class of you annuals. Annuals in the Varna, Egadesha, Uri Varsha, and the lifespan, our sonic in the GV. Sorry, plants in it, and they do annuals in the Bandari category. Aki, biennials in the Arikim, Randa Varsha Tolam, Anna, our lifespan angle, and the Randa Varsham, but within two years the lifespan will end. Ale, up Angana. Uh, if you have a lifespan completed, you can see that group of plants in the biennials. This is the group of perennials. More than two years. Now, if you have a category, you can see that you have a category, you can see that you have a category, you can see that you have a category. Charagan, Charagan, Namada Indicarna, Charagan Catherine Davalo, father of Ayurveda, Ayurveda, the Pidava, and the Rapid Narayano, Charaganana. He wrote a three styles Charaga Samhida, other Namada Charagan and that is the Charaga Samhida in the Parina, our book, Alangla, our, and Namada Ayurveda, like a reference I to Bioikina, our Grenda Manandan, the Charaga Samhida in the Parenda. Each Charaga Samhida, Adeham and the Ulpatinario, Ada either, including it around two hundred plants and animals, Adela, Egresham, Idno Rolam, plants in him, animals in him, Ulpati. Our classify Chidu, other can Charaga Samhida, Ulpati. In the other than John Ray. John Ray in the Varnala, at the head in a contribution in the Varnala, recorded more than 18,000 18, plants in the book Historia Generalis Plantarum in the Varanda book. That is the Historia Generalis Plantarum in the Varanda book. There are many plants in it. There are plants in it. That is the name of the species in the Varanda or a term for the Varanda. This is John Ray, species in the term of taxonomy and classification of the John Ray. That's why this is the name of John Ray. Now, we have already said that the colonies are the father of the father of modern taxonomy. That's why the contributions are the taxonomy hierarchy, binomial nomenclature, etc. That's why we have the major contributions in taxonomy. इन्हें तो क्या ना हमारे एनिमल्स इन्हें नमले आ ओरो हाइरार्किया लेवल्स ऐसे का पारण्यो अदे ये पॉल दने प्लांट्स इन्हें उन्नड़ लिनेज आल्सो क्लासिफाइड प्लांट्स बाय इंक्लूडिंग दम इन वेरियस लेवल्स ऑफ स्पीशीज स्पीशीज टू किंगडम किंगडम मधुले अलग लिव स्पीशीज मधुले किंगडम वरे लिनेज आरे इन Order ni pagar, mana itu order la. Family sini tu tu mula ada itu orders ada ni. Korai orders tu kuli cerita ni ada class and dawa ni. Nampol paham ni. Paksa, ini ada plants ini kesil beri na. Aku orang beti asa dah tu macam, aku ada order la. Order ni pagar aku ada beri series ni beri na. Aku orang level ada. Kalau aku hierarchical level ada, nampol plants ini kesil beri tu. Ini ni orang tu paham ni. Mana lagi kalau इधर दो वर्ण तो ऐ दारी की आगे दो किंगडे नम्बर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कॉलिनेस कॉलिनेस इधर क्लासिफिकेशन ले आगे दो किंगडम आये रहनु उन दो प्लांट किंगडम उन एनिमल किंगडम अपो डेफिनेटली द प्लांट्स ये प्लांट्स अवेरे अवेरे आ प्लांट किंगडे तो लारी की ऐ दो किंगडम प्लांट दे � Okay, so you can see the coconut tree in one level. You can see the file, the class, the series, family, genus, species. You can see the one level in one level. Now, diversity in names. What do you mean? Diversity in names. That is why we do it. 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 ई बर्डन नमले कांडे टेले नमले नाटले कांडे टेले अत ओरो नाटले लो आयन दाओ ओरो पैरा रिक्यू इप एंडे के नाटले जन दा परिया उपन ना परिया अब आधे बोले ओरो नाटले जन दा परिया ओरो पैरा रिक्यू ई योरे बर्डन है अल्लाह योरे पर्टिकुलर बर्डन है लेकिन ई ओरो निरुम ओरो नाटले ओरो पैरी गला � Oru oru, ipun nampal kita ni, weetlo oru peri ganu, walaupun engal kau weetlo oru peri ganu, friends ni ada lo oru peri ganu. 
പിന്നെ റെക്കോർഡ് കിളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു പേരുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരുകൾ വന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയേ ഈ പപ്പായ പപ്പായന നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി അതിനെ പപ്പായ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതേപോലെ ചില നാടുകളിലും അതിനെ പപ്പായ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതാ കപ്പളങ്ങ കർമൂസ ഓമയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പേര് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുക ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം പേര് വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പേര് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടണ്ടേ അപ്പൊ എന്നാലല്ലേ അതിനൊരു സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ പേരുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നോക്കിയേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൾ ഇമേജ് എന്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോളിനേസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ വാസ് പ്രപ്പോസ് ടു സോൾവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എറൈസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ബീങ് നോൺ ബൈ വേരിയസ് നെയിംസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് റീജിയൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടേത്തെ ഒരു പിക്ചറിൽ കണ്ടു അല്ലെ ഓരോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പല പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെയിമിങ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ആ ഒരു പേരിലായിരിക്കും വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ദിസ് ഈസ് കോമൺലി അക്സെപ്റ്റഡ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് നെയിമിങ് നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് നെയിമിങ്ങിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ബൈനോമിയൻ നോമൻ ക്ലീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൻ നോമൻ ക്ലീച്ചർ ഇസ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് നെയിമിങ് ബൈ ജോയിനിങ് ടു വേർഡ്സ് അത് പറഞ്ഞു ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടെന്നാ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് പേരുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേരുകൾ ചേർന്ന ആ ഒരു നെയിമിങ് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലീച്ചർ ഇനി ഇറ്റ് വാസ് കോൾ ലീനേഴ്സ് ഹു പ്രപ്പോസ് ദ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലീച്ചർ അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലീച്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ടാക്സോണമിയുടെ തന്നെ മോഡേൺ ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോൾ ലിനേഴ്സ് ആണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു പേരല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ദ സയന്റിഫിക് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ജീനസ് നെയിം ഓരോ ജീവികളുടെയും ജീനസ് നെയിമിനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്പീഷീസ് നെയിമിനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ വഴി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്നാ പറയാ മലയാളത്തിൽ അതിന് ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അപ്പൊ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ജീനസ് നെയിമും സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്പീഷീസ് നെയിമും ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പൂച്ചയുടെ ഫെലീസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക അപ്പൊ ഫെലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ജീനസ് നെയിമും ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്പീഷീസ് നെയിമും ആയിരിക്കും അതേപോലെ കുറേ ഓർഗാനിസംസിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഈ ഒരു കോളത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആനയുടെ എലിഫന്റിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് എലിഫസ് മാക്സിമസ് പീകോക്കിന്റെ ആണെങ്കിലോ പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അടുത്തത് ഡോഗിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പത്തിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീമിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാഡി നെല്ലിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒറൈസ സെറ്റൈവ നെല്ലിന് എന്താ പറയുക സയന്റിഫിക്കലി സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് പാഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറൈസ സെറ്റൈവ അങ്ങനെ കുറെ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ
നമ്മുടെ കോളിനേഴ്സിന്റെ കിങ്ഡത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളിനേഴ്സിന്റെ കോളിനേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർ ഏതിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്ലാന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അനിമൽസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ നെവർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഏതൊക്കെയാ മൊണീറ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചായി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി അനിമേലിയ നമ്മളൊക്കെ ഏത് കിണ്ടത്തിലാ വരിക പ്ലാന്റിലാണോ അല്ല അനിമേലിയിലാണ് അല്ലേ വരിക അപ്പോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൊണീറ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചായി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി അനിമേലിയ ഈ മൊണീറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കിണ്ടത്തിൽ വരുന്ന ആരാണ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിലെ ബാക്ടീരിയാസ് എല്ലാം കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ കിണ്ടം മൊണീറ മൊണീറ എന്ന് പറയുന്ന കിണ്ടത്തിൽ വരുന്ന ആര ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അദ്ദേഹം യുണീസെല്ല അവർക്ക് ഒരൊറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ യുണീസെല്ലാറാണ് വിത്തൌട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അടുത്തത് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിൽ ആരാ വന്നത് അമീബ പോലെയുള്ള ഈ ഷെയ്പ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോബ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരിക പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ കിണ്ടത്തിൽ വരാം അവര് യുണീസെല്ലാറാണ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ബാക്ടീരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊണീറയിൽ അവർ വരാൻ എന്താ അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഇവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവർ എന്താക്കി വേറൊരു കിങ്ഡംസ് ആക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫഞ്ചായി ഫഞ്ചയിൽ ആരാ വരാ കുമിളുകൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറയും മഷ്റൂംസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എവിടെ വരാ ഫഞ്ചായി എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിലാണ് വരാ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ദേ ആർ നോൺ മോട്ടായിൽ ഹെട്രോട്രോഫിക് നോൺ മോട്ടായിൽ മീൻസ് ദേ കനോട്ട് മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് നോ എബിലിറ്റി ടു മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ദ ആർ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് അവർക്ക് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഹെട്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ദേ കനോട്ട് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് അല്ലെ അവർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി ഇവർക്ക് എന്താ ഇവർക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോക്കിയ ദ ആർ മൾട്ടി സില്ലർ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലാർ ആവും അവർ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആവാ യൂണിസെല്ലർ ആവാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിലും വ്യത്യസ്തമല്ലേ ഫംഗസുകൾ അപ്പൊ ഫംഗസുകൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കിങ്ഡം ആക്കി അവരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അടുത്തതാ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഏതിലാ വരിക കിങ്ഡം പ്ലാന്റേൽ വരും പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റേൽ വരുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദി ആർ ഓട്ടോട്രോഫിക് വിച്ച് മീൻസ് അവർക്ക് ഫോട്ടോ സിന്ദസ് വഴി ദ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ദ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ടു പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി അവർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ചലിക്കുമോ ഇല്ല ദ ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കിങ്ഡം ഈസ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ അനിമേലിയ എന്ന കിങ്ഡത്തിൽ ആരാ വരിക ഡെഫിനറ്റ്ലി അനിമൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ അനിമൽസിന്റെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ പറയാം എന്താ പറയാ അവര് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണെങ്കിൽ അനിമൽസ് എന്താണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് അനിമൽസ് ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോട്രോസിനെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഫോർ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണോ യൂണിസെല്ലുലർ ആണോ നമുക്ക് ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളോ ഇല്ല നമുക്ക് മൾട്ടി സെല്ലർ ആണ് നമുക്ക് കുറേ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇനി ദ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലോക്ക് മോഷൻ നമുക്ക് ചലിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കറിന്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കറ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സോണമി അല്ലെ ഒരാൾ ഒരെണ്ണം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനേക്കാളും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മുടെ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ എന്താ പറയുക സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടാക്സോണമിയിൽ പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരും അതായത് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമി ഓക്കെ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ വാസ് ലിമിറ്റഡ് കാരണം എന്താ അന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു കുറവായിരുന്നു ലേറ്റർ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ belonging to the kingdom monera are different from other bacteria in cell structure and physiological functions adhaan enda നമ്മുടെ ആദ്യം കണ്ട കിങ്ഡം മൊണീറയിലെ ആ കിങ്ഡം മൊണീറയിലെ എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസും എന്തായിരുന്നു കിങ്ഡം മൊണീറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കിങ്ഡം മൊണീറയിൽ കൊണ്ടിട്ടു അപ്പൊ എന്താ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ബാക്കിയുള്ള ബാക്ടീരിയാസിൽ നിന്നും അവരുടെ ഫങ്ഷനിൽ നിന്നും ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കിങ്ഡം മൊണീറ ഫർദർ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കിങ്ഡം മൊണീറ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി എന്താക്കി ബാക്ടീരിയാസ് എല്ലാം ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു വേറൊരു കിങ്ഡം ആക്കി അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ആയിരുന്നു ആര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആർ എച്ച് വി ടേക്ക് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അതിൽ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ വേറെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ബാക്ടീരിയാസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആർക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാറ്റഗറി ആക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര കിങ്ഡം വന്നു ആറ് കിങ്ഡംസ് വന്നു മറ്റേതിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം വേറൊരെണ്ണം വന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരായിരുന്നു കോളിനേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അത് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആയിരുന്നു റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്ടീരിയാസിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പഠിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് അത് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയത് നോക്കാം കോൾ വൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ബാക്ടീരിയാസിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കി ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിങ്ഡവും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിങ്ഡവും ആക്കി അത് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫൈ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ നോക്കി ഈ കിങ്ഡംസിനെ എല്ലാത്തിനും വേറൊരു കാറ്റഗറിയുടെ അണ്ടറിലാക്കി അപ്പൊ കിങ്ഡം ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ അവരെന്താക്കി ഡൊമൈൻ ആക്കി ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് കൂടെ ആക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ സിക്സ് കിങ്ഡംസ് ആക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെയും സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത ആരാണ് കോൾ വൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബാക്കി അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ആറ് കിങ്ഡംസ് കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം ആർക്കിയ ബാക്കിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഫൺ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി അനിമേലിയ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യകത അതേപോലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതാരാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ വൈറസ് വൈറസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ എങ്ങും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കാശ്മീർ ഇഫ് യു ക്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് വൈറസ് എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ബാക്ടീരിയാസ് ആർ എ സെല്ലുലാർ എ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സെല്ലേ ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ല അല്ല കേട്ടോ അവർക്കൊരു സെല്ലില്ല ഒരു സെ
when i enter the host cell host nu parna enda edu cell inde ullilotaano allekil edinde ullilotaano ind virus keera aa oru cell ne parayna peyra nu host cell nu paraya appo when i enter into the host cell i multiply using material there appo nammada oru cell ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വൈറസ് കയറിയാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഈ വൈറസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആ സെല്ല് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തുമ്പോൾ ഈ വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വൈറസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി സെൽസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാണുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ സെൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് നന്നായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് ആ സെൽ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയും ദെൻ ഐ എൻ്റർ ന്യൂ സെൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ സെല്ല് കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് അവരെ ആക്രമിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും അവർ വേൾഡ് ഈസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് മിസ്ട്രീസ് അത്രയാണ് നമ്മുടെ വൈറസ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താ പഠിച്ചത് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തെന്ന് പഠിച്ചു എന്തിനാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതൊക്കെ ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തെന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഈസി അല്ലേ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ താ